Bueno, bienvenidas a todas. No importa, después lo repasas en casa. ¿Tenés el mismo? Pero es el mismo. Bueno, bienvenidas a todas, buenas noches. En la semana que viene vamos a empezar contando esto. Es rollo llenar de Hasidut. Es el año nuevo de Hasidut. ¿Qué quiere decir? Es una fiesta muy grande que se festeja en Jabá y en muchas comunidades. ¿Por qué? Porque el autor de nuestro libro que estamos estudiando acá, que es el Tania, si el alter rebe es el primer rebe de Jabá, salió de la cárcel. Quiere decir esto, que salió de la cárcel, ¿por qué es Rosh ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo que un tzadí, cómo que alguien así va a la cárcel? Ahí vamos a explicar un poquito. Quiero mostrar una foto. Muy bien, muy bien, ¿sí? A ver si encuentro acá la foto, acá está. Esta es un, más que una foto, una pintura que se le hizo al alter rebe en, en la cárcel que después la llegó en manos de su, salud, de su nieto. Bueno, entonces, se me, se me escapó de vuelta la foto. Entonces, ¿qué pasó? El alter rebe, sí, un gran gran sadik, una persona justa, como estuvimos estudiando y íbamos a repasar, y acá está la foto, vamos a ver al alter rebe, una, bueno, la foto una pintura, no tiene una gota de maldad, sí, vamos hoy a hablar un poco de los tzadikim, haciendo un repaso. Una persona totalmente justa, no va a hacer nada incorrecto, nada ilegal, nada malo. Pero, ¿qué pasó? Era una luz muy potente, la luz de Hasidut. Algunas personas se asustaron de esa luz y e hicieron acusaciones falsas en contra del terreno. Y lo acusaron frente al gobierno diciendo que él estaba mandando plata a los enemigos, sí, no sé, porque los enemigos de Rusia, el Imperio Otomano, sí, que era Israel, y... No estaba mandando plata al Imperio Otomano, estaba mandando plata a las personas que vivían en Israel y estudiaban todo ahí. Pero usaron esto como una excusa para acusarlo, entre otras cosas que inventaron. Y así fue que el alto rey fue preso en una cárcel rusa, que no era ningún chiste. Y algo muy, muy difícil. Y en la misma cárcel la misma gente se fue dando cuenta de la santidad del alto rey. Sí, se ve como el, al principio eran muy duros y después poco a poco los mismos guardias se le acercaban, no podían creer la santidad. Hay, una historia, hay muchas historias muy lindas. Vamos a ver la semana que viene cuál es el programa. Seguramente se contarán historias si hay un evento o conmigo, después les contaremos. ¿sí? Pero eh, el punto que quiero traer hoy es que cuando el Alto Rebe estaba preso, ¿sí? ¿Cuántos, eh, ¿cuántos días? Si no me equivoco, sé que no estoy segura. Pero me parece que 53 días, y dicen que es en, como relación a los 53 capítulos del Tania. Eh, entonces, claro, fue en su cot, sí, si no me equivoco, 53 días. Entonces, en ese momento el alter rebe, si sí, es un sadí completo, como hablamos la otra vez, que no se enoja, no dice, ah, estos que me hicieron acusaciones, ¿qué les pasa? No, una gota de enojo, una gota de enojo. Ya está, vamos a contar esa historia. Hablando, la estuvimos hablando de la pasada del enojo. El alto rebe sale de la cárcel, ¿sí? Y después de que se da la, la gran liberación, muchos hasidim se ponen a festejar. ¡Eh, mirá, ganamos nosotros! Parece como en la cancha de fútbol, ¿no? Le abdil, pero... ¡Mirá, eh, nosotros ganamos! Teníamos razón, el rebe salió. El alto rebe les dijo, ojo, no se les ocurra burlarse, ni agrandarse. Eh, hay una carta muy grande, ¿sí? que la hemos estudiado en varios Yutri Kislev, que es la carta de Catonti, donde el Alter Rey habla de la humildad que hay que tener frente a las bondades de Hashem. Y si Hashem me sacó de la cárcel, hay que tener bondad infinita. Y tener esa bondad con todas las personas, y humildad y agradecimiento. Entonces pues ahí vemos que el Alter Rebe lo acusaron falsamente, mintieron de él, lo hicieron quedar mal frente a los rusos, lo metieron preso, no tenía comida, casi muere de hambre, y él no, una gota se enojó. Él que dijo, esto es de Hashem. ¿Y qué dijo? Se puso a hablar con Hashem, le dice Hashem, y se puso a hablar con sus maestros. Si ¿Sí? sabemos que los tzadikim no están limitados a un cuerpo físico, ni a tiempo, ni a espacio. Entonces el alter rebe se puso a, a hablar con sus maestros, ¿sí? Entonces se presentaron, ¿sí? Sus maestros, se presentó el Valshemto, se presentó el Magli Message, que no estaban vivos físicamente, se presentaron frente a él en la celda, en la cárcel, y él les dijo... ¿Qué es este decreto celestial? ¿Por qué ayer no mandó acá? No le dijo, ah, que le pasen a los otros, ¿qué me hicieron? No, ni por nada. Directo, él vio estos amores de ayer que me trajo acá. Y 
¿Qué les preguntó a sus maestros? ¿Qué es la mano de Yema? ¿Acaso yo tengo que dejar de enseñar a Sidut? Sí, sabemos que está explicado que el Valshemto trajo un camino en el cual era una época muy difícil en Israel. Había mucha gente muy dormida, había mucha separación. Estaban los que tenían plata y podían estudiar Torah y los que no tenían hasta sus templos separados. Sí, había mucha separación. Y el Valshemto empezó a hablar de la importancia de la llamada de Cali la importancia de los yudim simples que dicen Teilim, de la, de, la, de la tefilá pura, de los rezos puros de las personas. Eso fue lo que el Valiente empezó a hablar. Y eso causó mucho ruido. ¿sí? Imagínense las personas que tenían sus templos de los estudiosos y que de repente tenían que, vale igual que vos, el que no sabe nada, pero reza con todo el corazón. Entonces eso generó mucho ruido. Y después vino el Magui de Mesrich y también otros seguidores del Valiente que fundaron diferentes escuelas, ¿sí? Y también había muchos que estaban en contra de eso. Y el Alte Rebe llegó y trajo una luz muy grande, muy especial, y muchos se asustaron de esa luz, se opusieron a esa luz. Entonces el Valjento le dice a su, el Alte Rebe, perdón, sí, el Rebe, el Alto de Tania, le dice a sus maestros, tengo que parar, ¿será que es demasiado lo que estoy difundiendo? ¿Acaso ayer me está diciendo que no es el momento? Y ellos le dijeron, no solo que no tenés que parar, sino que tenés que aún más seguir y continuar muchísimo más. Entonces ahí es donde decimos esta luz nueva. Así que el Alte Rebe sale de la cárcel con energía renovada, sale de la cárcel con mucha fuerza, con muchas ganas, y enseña todavía más de lo que venía enseñando. Y, él, y funda lo que es el Hasidut Chabad. ¿Sí? ¿Qué es el Hasidut Chabad? Es un Hasidut, un camino de servicio a Shem, con amor, con alegría, con sinceridad, con pureza. Es Chabad. Chabad son las fuerzas intelectuales. Jojma, Binaida. Sí, sabiduría, entendimiento y comprensión. En los primeros capítulos lo explico un poco qué es cada uno, más adelante lo, lo podemos retomar. ¿sí? Estos tres, el Alter Rebe habla de que el servicio a Yem empieza por estos tres. Cuando la persona tiene su cabeza bien puesta y sabe qué está pensando y sabe hacia dónde está mirando, ahí va, pues, va a ir todo el resto, va a ir también el corazón y va a ir su cuerpo. Exacto. Muy bien. Esa es una de las reglas famosas del Tanya. Moach, la Lev. La cabeza, el cerebro puede dominar el corazón. No puede, domina. ¿sí? Uno tiene que elegir. Uno tiene que saber que a veces uno quiere cosas. Dice, ahí vamos a hablar del Beinani, ¿sí? que es una, este capítulo es una joya. Todo el capítulo es una joya. Pero este capítulo es como muy central. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hablar en el Beinani, sí Que a veces lo que queremos, a veces los impulsos, a veces los desafíos, son difíciles, pero no quita que no podamos dominarlos. ¿Sí? Hay cosas que toma tiempo, hay cosas que requieren mucho trabajo. Y, el, y acá no se preocupen que tenemos muchos capítulos para muchos tipos de consejos, para todo tipo de desafíos. ¿sí? El Tani es un manual para todo tipo de desafíos y todo tipo de consejos, cada uno con su forma de ser y sus necesidades. Entonces, vamos a contar un poquito los capítulos que vimos antes. Vimos el capítulo 10. ¿sí? ¿Qué, ¿De quién hablaba? ¿Quién nos presentaba? ¿Los? Vamos a decir más de antes. En los primeros capítulos de Alta Rebe nos va explicando y nos va presentando que tenemos cuántas almas. Ok, muy bien. Es verdad, tenemos principalmente dos, vamos a hablar de dos. ¿Cuáles son estas dos? Muy bien, si ¿sí? el impulso alguien impulso al mal, que tiene que ver con el alma divina y el alma animal. Y estas dos almas están luchando por conquistar nuestro cuerpo. Si sí, vimos la famosa analogía del rey, de dos reyes que quieren dominar una ciudad. Y están luchando a ver quién domina la ciudad con todos sus habitantes. Y estos dos reyes ¿sí? quieren lograr que todos los habitantes estén bajo su dominio. Y esta es la lucha que tenemos adentro. El alma animal quiere lograr que todo nuestro cuerpo y todas nuestras fuerzas estén al servicio de lo que queremos, de lo que nos nace, de lo que necesitamos, de lo que nos sale. ¿Sí? Cada uno con su naturaleza. Y el alma divina, ¿qué quiere? El cuerpo esté abocado a qué? Torá, mitzvot, a santidad, a traer luz, a hacer acciones de bien. Eso es lo que quiere el alma divina. Están luchando todo el tiempo. Entonces, en esta interacción se dan diferentes tipos de personas. ¿Sí? Hablamos de que una cosa es hablar de un juicio, ¿sí? Juicio de Rosalina. Alguien que hizo más cosas buenas que malas, ¿qué tuvo el juicio como? ¿Como un qué? 
Como un Sadi, un, ju un juicio justo tiene más bien que mal. Eso es el juicio. Cuando hablamos en esencia de la persona, ¿cómo se da esta lucha? ¿Quién gana habitualmente? ¿Cómo están estos dos reyes ubicados? Ahí hablamos de tres grupos de personas. La primera que presentamos son los tzadikim. ¿Qué pasa con los tzadikim? Muy bien. Excelente. ¿sí? Ganó por goleada, ya ganó. ¿Quién ganó? ¿El alma cuál? El alma divina. El alma loquita, el alma loquita, el alma divina ganó. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Son conceptos que habías visto alguna vez? Buenísimo. Entonces, el alma divina ganó y ella es la que toma todo tipo de decisiones, exacto, es la que gobierna y si acaso el alma animal tuviese algún tipo de existencia, es casi nula, como dijimos que hay muchos niveles de tzadikim, hay niveles de tzadikim completo, 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 ¿cuántos hay en el mundo? Muy pocos. 26, no estoy segura si son los completos o, o no solo completos, ¿sí? Pero completos hay muy pocos y son personas muy especiales como nuestro querido Rebe, como Yosef Atali, como Elba Basali, ¿sí? Personas específicas. Pero después hay otros muchos, muchos, muchos niveles de tzadikim que tienen algo de mal, pero ese mal está anulado, no tiene voz ni voto. ¿Sí? Después presentamos las clases pasadas, el, el capítulo que te perdiste, ahí nos llegamos a los al otro, el, al opuesto, tenemos al tzadik y al rayá, al justo y al malvado. Seguimos hablando del malvado, que el malvado no es el que roba el banco solamente, sino que hay muchos niveles de malvados. Eso seguro, eso que dijimos de que esto, hablamos de un nivel de malvado tan alto que seguro que su juicio en Rosa Llanada es un juicio justo porque hace más cosas buenas que malas. ¿Sí? Hablamos de un nivel de malvado, que así empieza el capítulo, que es un nivel alto. Que yo, hasta claro, yo diría que no... Ojalá yo tuviese ese nivel. No, que es un rayá, es un malvado, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, en esa lucha de almas, el alma animal gana. Pero... La pregunta es, en estos miles de niveles de malvados, la pregunta es, ¿cada cuánto gana? ¿Gana en cosas graves? ¿Sí? ¿En qué gana? Entonces, trajimos el ejemplo de este nivel, que es un nivel bastante alto, que solo a veces caen cosas negativas. Y esas cosas son esparcidas, no todo el tiempo, y por ahí es un tipo de cosa. Y no es que se mandó todo junto en el día, ¿no? Y encima, al toque que hizo algo malo, Hace te ayuda, se arrepiente, le vino un pensamiento de arrepentimiento y lo reconoce, se disculpe, trata de arreglar lo hecho mal. ¿Sí? Ahora, no hay que sentirnos mal, hay que saber que ese nivel de malvado es un pasito más al Beinoni, que es a quien vamos a presentar hoy. ¿Sí? Dijimos también después de este nivel tan alto de, de malvado, el más alto, hay muchos. ¿no? Hay algunos que pecan más seguido, que hacen cosas más graves hasta el nivel de alguno que ya, esto que dijimos, el más bajo, el sadik verra, lo que solo le quedó mal, claro, ya pobrecito, exacto, nos perdimos, no le quedó alma divina adentro, quedó por afuera, o sea, ni dentro, el alma divina no puede ni acercarse a su, a su ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque empujó tanto los pensamientos de arrepentimiento, empujó tanto su bien, que su bien quedó como por afuera, Digo, ¿cómo por afuera? Porque no es literalmente afuera, físicamente, sino que se refiere a que no está revelado dentro de él. Así que no tiene, no tiene voz, no escucha más esa voz de bien dentro de él. Se durmió, se apagó, se escapó. ¿no? Lejos. Pero tiene posibilidad de hacerte a esta persona totalmente... Así es. Mientras la vela arda, ¿conoce la historia? Un zapatero viejito estaba a la noche arreglando y la señora bien le dice, ay, pero es tarde, te van a doler los ojos, arregla mañana. Y le dice, mientras la vela arda, hay tiempo para arreglar. Entonces pasa ahí por la puerta, ¿la conocen? Pasa ahí por la puerta un vestidoso de Torá, escucha este... este Zapatero, simple, pero con palabras de verdad. Y tomó lo que él dijo y dijo, es verdad. Dice, mientras la vela arda, la vela de la que llama, la vela de la vida, siempre hay tiempo de reparar. Nunca hay que pensar que está perdido. 
Nunca hay que pensar, ya está, metí tanto la pata que no hay solución. No es así para nadie. Hasta el malvado más malvado que pueda haber puede hacer teshuva completa y va, y va a ser recibido por allá. Y puede reparar los daños que hizo. Capítulo 11. El capítulo 11 hablamos de los malvados. ¿sí? Como dijimos, del nivel tan alto de malvado, ¿sí? que es una persona que a veces cae y que se arrepiente y se disculpa, pero como todavía cae, sigue siendo malvado. ¿Se entiende? Como todavía la, el mal tiene, tiene elección, ya se siente el frío, ¿no? Vamos a subir la vara, lo puse bien frío. Ah, lo subo, dale. Para acá. Para que suban las aletitas. Claro. Ah, ¿no? Ahí. Chicas, ¿alguna pregunta del Zoom? No, no, todo bien, también. No, 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 también, todo bien. Gracias. Ahí estamos, Ahí estamos sí. mejor. ¿Tienes la frío? Ahí está. Bueno, y ese es el nivel más alto de malvado, ¿sí? Que para él... y, y, ¿qué más dije? Que como, que como igual cae, que como a veces escucha esa voz interna mala, ¿sí? que como deja que ese rey, el rey del alma animal, a veces tome dominio sobre la ciudad, sobre su cuerpo, entonces sigue teniendo el título de malvado, ¿se entiende? Y vamos a presentar el Beinu. Y vamos a tener varios capítulos para llegar a entender este nivel y llegar cómo podemos acercarnos a él. ¿Qué es el Beinu? ¿Escucharon hablar del Beinu? Muy bien. No es ni chadí ni malvado. Es Beinu, es intermedio. Capítulo eh, 12. Sí. Pero no es un título que suena muy agradable, ¿no? Es como que le vas a dar un diploma... Alguien que se esforzó un montón, y decir, te ganaste el título intermedio. <risa> no, yo quiero ser el número uno, te va a decir el nene. <risa> ¿Qué es esto, el intermedio? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estamos hablando de que es algo tan bueno, tan honorífico? Muy bien, tiene las dos cosas. Y es un equilibrio. Muy bien, vamos a ver. El Sadik dijimos que, ¿quién ganó? Bien. Sí, ya. Y el malvado dijimos que hay una lucha, pero que a veces, o muchas veces, o siempre, gana el mal. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa en el vino. ¿Cuál es este equilibrio? ¿Cuál es este, ¿Cómo funciona esta lucha de estas dos almas? En esencia, ¿sí? Como dijimos, no a fin de cuentas. A fin de cuentas, todos podemos ser tzadikim. Pero en esencia, ¿qué pasa día a día? ¿Qué pasa ahora a hora? ¿Se entiende? Ah, muy bien. Por ahí más que piensa, yo usaría la parte, la palabra se le ocurre. ¿Sí? Porque el pensamiento, ¿cuáles son las vestimentas del alma? ¿Sí? El alta Rebe explicó hace unos capítulos que el alma tiene vestimentas. ¿Qué quiere decir no. vestimenta? Que es otro tema, pero vestimenta quiere decir, uno se viste de la forma que uno se quiere mostrar. ¿Sí? Si yo voy a ir a un evento, un casamiento, no me voy a vestir igual que si voy al gimnasio. Y si voy al gimnasio, no me voy a vestir igual que si voy a estar limpiando la casa. Y si voy a estar limpiando la casa, no me voy a vestir igual que si voy a eh, una reunión en la escuela. ¿Sí? Bueno, es una reunión de consorcio. ¿Se entiende? No es lo mismo. Es la ropa que yo elijo, es la forma que yo elijo de mostrarme. Entonces, es una analogía, ¿sí? Que el alter de usa para decir que el alma tiene sus vestimentas, su forma de expresarse. ¿Cuál es su forma de expresarse? El pensamiento, la palabra y la acción. ¿Sí? La, el alma expresa, por ejemplo, su amor eh, al prójimo, le habla su amor a Yem, en Gracias. pensamiento, mi amor. Las vestimentas del alma, ¿sí? Son pensamiento, palabra y acción. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una persona... Tiene un sentimiento esencial de amor. Ama a alguien, ¿sí? ama a un ser querido. Y lo piensa. Piensa, wow, mirá cómo esta persona me ayudó, mirá cómo quiero a esta persona. Sí, un pensamiento y se pone a pensar en ese amor. Después, 
puede expresar ese amor. Gracias, te quiero mucho, feliz cumpleaños, eh, ¿cómo estás? ¿Sí? Pensamientos, palabras de amor. Y después puede, ese amor que es esencial que tiene adentro, puede también actuar, ¿sí? Le va a ir a ayudar a esa persona, le va a ir a comprar un regalo, le va a ir a visitar. Va a actuar, si ¿sí? pensar, actuar y decir ese sentimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pensar y hablar. Palabra y acción. El pensamiento es muy bien lo que decís. Esto que dijimos de ocurrir. Una cosa es lo que a mí se me ocurre. ¡Pum! Me viene de repente. Otra cosa es lo que yo pienso a voluntad. ¿Sí? Esto se acuerdan que dijimos que la mente todo el tiempo está pensando. Ah, wow, ah, ah, ¿sí? ¿Tantos? Nunca lo conté. <risa> por día. 70.000 pensamientos por día. Guache, no sé. Estás pensando que estás en blanco, ¿no? No, ya sé. Sí, es manejar, manejar esos, esa bulla de pensamientos. Exacto. ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada? Que una cabeza llena de Torah, una cabeza llena de buenas acciones, de buenos pensamientos, eso automáticamente corre. Sí, cuando uno está haciendo nada... ¿Sí? ¿Qué pasa? La cabeza, pum, 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 tira todo tipo de pensamientos. Ahora, esto es lo que hablamos. ¿Qué pasa con el pensamiento activo, el pensamiento voluntario? ¿Sí? Si la persona está caminando por la calle, le viene un pensamiento negativo. De todos los tipos, ¿sí? Oh, qué rica esa hamburguesa del cartel. Uy, qué peligrosa esa calle. Ay, qué miedo de la economía. Eh, qué celos en el... Eso, muy bien, es un buen consejo. Vas cantando. Muy bien. Muy bien. Sí, es un buen consejo. Entonces, un buen consejo puede ser cantar una canción. Y un buen consejo puede ser elegir qué estoy pensando. Es esto que hablamos, que no es fácil. De hecho, el pensamiento es lo más difícil. Pero, esto que hablamos, que la mente domina el corazón. La persona puede agarrar y decir, no voy a seguir pensando en la hamburguesa. Voy a pensar en algo positivo. Puede ser, voy a pensar en una canción linda, voy a pensar en algo lindo que voy a hacer más tarde, voy a pensar algo de Torah que aprendí, lo voy a reflexionar, voy a pensar, voy a decir algo, algo que sea de memoria de Torah. Es lindo siempre tener palabras de Torah de memoria. Les voy a hablar mucho de los psukim, 12 psukim que son muy importantes saberlos. Sí, a veces con muchas campañas con los niños, pero también los adultos podemos decirlos por las calles. Sí, está bien de la colonia. <risa> Los psukim. Sí. Está bien, puedes decirlo. Está bien. Está muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Uno tiene que, creo que seguro uno tiene que tener la cabeza vacía. Entonces uno... Los psukim yo también los digo de memoria por la calle. Sí, o sea, son 12 psukim, 12. Psukim. O sea, un pasuk es un, una oración de Torah. Y psukim es en plural. Son 12 oraciones de Torah que el rey eligió que los niños y todos sepamos de memoria. Claro, toda la chivala, Ushma Israel. Berejito era el oki, mi agati un mezati. Son doce, ¿sí? Y de, hecho que, y de hecho hay que estudiarlos en profundidad, son re profundos, ¿sí? Son psukim. Exacto, muy bien. Podemos, de hecho, podemos hacer alguna clase para estudiar los psukim, porque son profundos, no es chiste. Los niños lo aprenden de memoria y cuando uno va creciendo uno puede entenderlos más. Bueno, metámonos adentro del capítulo. ¿Qué dicen? Empezamos a leer página 62, capítulo 12. Voy a compartir acá la pantalla para los que están en el Zoom. ¿Quién le gusta leer? Pasa, no sé, vamos a ver si se escucha. Un minuto. 
A ver, chicas, desde el Zoom me dicen si se escucha la lectura, si no le pedimos que se venga más cerca la lectora. A ver. Muy bien. ¿Se escuchó o le pedimos que venga más cerca? Que venga más cerca. <risa> claro, que no se va a estar el micrófono. Tranquila, tranquila, lo leo yo, lo leo yo. Entonces, muy bien. Ahí estamos presentando, sí, ya estuvimos un poco hablando varias cosas que nos van a salir para entender al Beinoni. El Beinoni, que es hombre intermedio, está en el medio, pero no es un título mediocre. Al revés, es un título muy honorífico. Pero, ¿qué pasa? Hay que entender qué es este Beinoni. Y es el mal del alma animal. ¿Sí? Nunca logra suficiente poder para conquistar la pequeña ciudad. ¿Qué era la pequeña ciudad? Todo uno, él. Todo el cuerpo. Todos los órganos del cuerpo. ¿sí? Todas las, las manos, los ojos, la boca, el, el cerebro, el corazón, la, la panza, la las piernas, todo. Todas las, todo nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, el alma animal, hablamos que hay cuatro elementos que pueden ser de bien o de mal. ¿Sí? Tanto la persona que es así tendencia al fuego, al enojo, al orgullo, la persona que es con tendencia al agua, a las pasiones, la persona que es con tendencia al, al aire, a hablar de pavadas, la persona que es con tendencia a la tierra, a sentirse bajoneada, pesada. Ahí está, la tendencia a las pavadas. Entonces, a los fuegos incorrectos. A mí me gustaría jugar, pero mira, como una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Ah, yo hablé de un juego incorrecto, en el sentido de que hay gente que se desespera y... Claro, no hay ninguna persona en la calle, voy a decir, pero no tiene nada que hacer. <risa> hay que aprovechar y ir al parque en ese horario. <risa> Muy bien, entonces, el Benoni. Tiene el animal, tiene las dos fuerzas fuertes y tal lucha, pero el alma animal nunca gana. Lo que dijimos, el coche, ¿no? Como una persona que le dicen, ¿cómo manejas? Manejo bien, a veces choco. Ese es el malvado. El Beinoni nunca choca. Quiere chocar, está pronto de chocar. Hay que, hay que trabajar el manejo literal y espiritual. Entonces, el Benoni nunca choca, ¿sí? nunca deja que el mal gane. Pero lo tiene adentro, no es como el Sadik. El Sadik lo sacó, lo transformó al mal que tenía adentro en bien, en amor a Jeff. El malvado, el malvado tiene los dos y a veces gana uno, a veces gana otro. El Benoni gana siempre, ¿cuál gana siempre? No adivina, él viene en él. Pero no porque es el único que tiene como el Sadi. Tiene los dos. Porque está luchando. Por eso digo que el nombre no suena, pero en verdad es un título muy honorífico. Todo el libro es para lograr este, este estado. ¿Sí? Exacto. Y el Sadik está explicado que tiene muchas otras funciones que son más allá de su trabajo personal. ¿no? Y su, vino al mundo, obviamente para trabajar, si cabe superarse, ¿no? y, y subiendo de nivel de Sadik, nadie nace el Sadik, pero, y hay niveles infinitos de acercamiento a Yem, ¿no? no es que ya está, alguien llegó y ya está, ¿no? siempre hay para subir, pero exacto como decís vos, en un punto el Benoni es el que tiene más esfuerzo, más mérito, más logro. ¿sí? Y hay un... 
pero no son dolidos esto, pero hasta de Kim también tienen otra función. O sea, por ahí no en ese punto, pero ellos vienen a inspirarnos a nosotros, a traer diferentes tipos de, lo que se llama Ijudim, uniones celestiales, Ashpaot, influencias al mundo. Si no fuese por los Sadikim, el mundo no podría existir. ¿sí? Pero exacto, en relación al servicio, en relación a este esfuerzo, el Beinoní es el, el, el central. ¿sí? Hay un dicho famoso de los sabios que dicen que en el lugar que un bal te yuba, alguien que hace te yuba se para, no se puede parar un sadí completo. ¿Por qué? Porque aquel que lucha, aquel que se esfuerza, aquel que conoce el otro lado, aquel que conoce lo negativo, y sin embargo gana el bien dentro de él, se para en un lugar, habiendo traído con él toda la oscuridad, la transformó en luz. ¿Sí? Todo lo negativo que el, el Beinoní logra superar, se para en un lugar que un sadí completo no se va a poder parar. Es el esfuerzo y de el, el, las, las correcciones y la luz que trae el Beinoní, el placer que le trae el Beinoní. Entonces, seguimos leyendo, ¿sí leo yo para que se escuche el, sur? el cuerpo, ¿sí? En la pequeña ciudad. Como para investirse en el cuerpo y hacerlo pecar. ¿Sí? Esto que dijimos que el alma animal no gana. Quiere, intenta, amenaza, tira la pelota y nunca mete gol. El equipo de defensa del alma divina y de ataque es mucho más fuerte. Le ganó por dualidad. ¿Sí? No le deja meter gol al alma animal. Pero el alma animal intenta, intenta, intenta. El rey de trajo, ahora que hablamos, sacamos el tema del fútbol, es conocida, nos vamos a Sijá, que el rey habla de que de todo tenemos que aprender una cosa para Bodata Yen, para servir a Yen. También del fútbol. ¿Qué aprendemos del fútbol? Muy bien, trabajo en equipo, salir adelante, eso seguro es muy bueno. Y la analogía espiritual, ¿cuál es el fútbol? ¿Sí? El mundo es la pelota. La pelota es el mundo. En el mundo hay dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Hay un equipo que es el equipo del bien, la de la cruzada, de la santidad. Intenta meter la pelota y llevar el mundo al lado del bien. Y el otro lado es el, las fuerzas del mal, las fuerzas de Strajará, las fuerzas de las Clipot, que tapan la divinidad. Intenta llevar el mundo a la pelota, a su arco. Al arco, o sea, al arco contrario, ¿sí? Al arco de las fuerzas del mal. Y todo el tiempo se da esta lucha. Y esta lucha se da dentro nuestro. ¿Sí? También la pelota somos nosotros, digamos, con estas dos fuerzas. Estas dos fuerzas que tenemos dentro, que son las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, que todo el tiempo están luchando. A ver cuál mete el gol. Entonces dijimos que el Tadik ya quedaron durmiendo, que ya. Ya los, ya los del equipo malo ya se cambiaron la camiseta y se hicieron del equipo bueno. Ya, ya está, juegan solos. Ahora el mal, el equipo de la Yad, es como un partido habitual, digamos, que los dos meten gol. El Beinoni, ¿sí? Es muy interesante porque son dos equipos muy fuertes. Muy fuertes y muy atacantes y muy buenos defensores, pero el malo nunca mete gol. El, el bueno siempre gana. Sí, a ver, hay que ver cómo logramos eso. ¿no? Suena linda, pero... Es decir, las tres vestimentas del alma animal, que son el pensamiento, la palabra y la acción que se originan en la quelipa, no prevalecen en él sobre el alma divina, como para investirse en el cuerpo. Sí, esto que dijimos, que el alma animal, tanto la palabra, el pensamiento y la acción, la persona que quiere hablar mal a alguien, la persona que quiere enojarse y en su pensamiento seguir pensando cosas negativas de otra persona. O la persona que quiere actuar, comer algo que no debería comer. Entonces, di ejemplos, ¿sí? Ejemplos X, hay muchos ejemplos, cada uno según su asunto. Entonces, esas vestimentas, el alma animal, no prevalecen sobre el alma divina. O sea, no ganan, no logran hacer lo que quieren, no logran que la persona hable eso. Va a querer, si esto que hablaste antes, Caranito, tiene que ver con, con ideas que aparecen, ¿sí? Que se le ocurre. Se le va a ocurrir hablar mal de alguien. Va a tener ganas de comer esa cosa. Pero no lo va a hacer. Pero no va a caer. Esto que dijimos que este alma animal se origina en la clipa. No hablamos que es esta fuerza, este equipo de fútbol negativo. Sí, que es la citra jara, lo, lo que está del otro lado de la santidad, lo que oculta a el mundo. El alter rebe nos, trae, nos, nos, nos muestra cómo el mundo en verdad no es cosas normales, cosas bienes y cosas malas. 
sino que todo es o bien o mal, depende de cómo lo usamos. Una mesa, ¿es buena o mala? Si es para hacer un estudio de Torah es bueno, si es para servir una comida de, de un cumpleaños o de Shabbat o de una buena ocasión, es buena. ¿Y por qué sería mala una mesa? Ya se usa esa mesa y se habla palabras feas, palabras malas de otra persona. Si sí, sí, la persona se, se pone a ver eh, tele y se pone a ver cosas negativas y cosas que lo angustian, ¿sí? por ejemplo. Entonces, todo el mundo se puede usar para bien o para mal. ¿sí? Entonces, esto es lo que dijimos, que están las clipot, la clipa que tapa divinidad o la, la santidad. Esto que decimos, hay dos equipos. Uno tiene que elegir qué equipo me pongo en la camiseta. Cuando uno está para hacer una acción, uno se tiene que preguntar. ¿Escuchas esto? Estoy para hacer una acción. Me tengo que preguntar qué camiseta me estoy poniendo. ¿Para qué arco estoy pateando? Estoy pateando el mundo al bien, a la luz, a la santidad. ¿Estoy trayendo a Yem revelado al mundo o estoy pateando en el otro arco? El arco de traer más frustración, más destrucción, más enojo al mundo. Y uno tiene que preguntarse eso, ¿qué camiseta me estoy poniendo ahora en esta acción, en este preciso momento? No existen acciones sueltas, son acciones con una u otra camiseta. ¿Sí? Acciones que, o, o sea, no hay gris, digamos, hay blanco o negro, hay luz o hay oscuridad. ¿Se entiende? Entonces el Beinoni tiene los dos, pero solo gana la luz, gana el bien. Ya sea en el cerebro, en la boca o en alguno de los 248 órganos. Te he explicado que tenemos 365 preceptos activos, si ¿sí? mitzota C, cosas que ayer nos pide que hagamos. Como por ejemplo, ¿cuál? Muy bien, darse de acá, ayudar al necesitado, la justicia social. ¿Qué más? Comer cayer, muy bien. Muy bien, amar a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, es una mitzvah para todos. Visitar a un enfermo, muy bien. Muy bien, ahora hay muchas que dijeron, ahí están las dos cosas, ¿sí? ¿Qué pasa con las acciones que no hay que hacer? Hay 248 mitzvot lo tase, mitzvot que no hay que hacer. No hay que robar, no hay que avergonzar, ¿sí? O sea, comer calle por la de que comer calle por la de no hay que comer algo que no está permitido. No hay que comer taref, no hay que violar el Shabbat. O sea, por lo hasta respetar, se llama Orbezajor. Dice, cuidar y recordar. ¿sí? Cuidar es todo lo que está prohibido, todo lo que no hay que hacer. Y recordar es todas las cosas que hay que hacer. Como hacer kidush, prender velas, todo lo que hay que hacer. Entonces, te he explicado que tenemos 248 mitzot lotas y cosas que, no, perdón, que hay que hacer, que tiene que ver con los... 248 órganos, que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿sí? Sabemos que hay mitzot que dan energía a cada parte de nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo está relacionada con la mitzot. Entonces, el Beinoni logra que ni un órgano de su cuerpo, en relación a las mitzot, si ningún órgano de 248 órganos, nada, ni un dedo, sea positivo. Cosas que hay que hacer. Para hacerlos pecar y purificarlos, ¿sí? No logra. Así ah, sí se logra. Únicamente las tres vestimentas del alma divina. Solo ellas se invisten y manifiestan en el mundo. ¿Quién gana? ¿Quién se manifiesta? ¿Segura? Sí. Tiene que ver, sí. Pasa que no siempre nos, nos damos cuenta que Mitzvah con cada órgano, pero los Tzadikim sí se dan cuenta. Sí, hay muchas historias de personas que han ido del Rebe a pedir Brajá por temas de, de, de refuá, temas de curación, y el Rebe les dijo, hace tal Mitzvah. Ay, ay, sí, sí. Ah, hay, que, hay que ver qué libro. Sí, sí. Yo sé que está el libro de Buenas Manos, que son todas hijos, 
con todas eh, cartas que el rey me mandó en relación a temas de curación, pero para saber específicamente qué para cada, no estoy segura, qué libro hay, pero podemos preguntar. También hay un libro de anatomía del alma, no se llama. Claro, no sé si dice específicamente. Se puede preguntar a algún rap que nos ayude a encontrarlo. ¿Sí? Entonces, lo, lo que digo, los Sadikim han revelado esto, han revelado qué órgano va con cada cosa y qué hay que... ¿Ahora les dio calor? Sí, ahora vemos de que no... Muy bien, entonces, solamente las vestimentas del alma divina, ¿sí? solamente las, los pensamientos, las palabras, las acciones del Beinoni son del alma divina. ¿sí? Y estas acciones, pensamientos y palabras están relacionados con los 613 mandamientos de la Torah. ¿Sí? El alma divina, ¿qué quiere que estemos haciendo? Que nos estemos ocupando con Mitzvah todo el día. O sea, mitzvot son todas las áreas. También cuando la persona está comiendo, haciendo ejercicio, durmiendo, está cuidando su cuerpo, es una mitzvot. Cuando la persona está yendo a trabajar, con esa plata que va a trabajar, puede comprar comida que ayer, puede donarse de acá, y puede sustentarse a sí mismo, sustentar a su familia. Cada momento del día puede ser una mitzvot. Cada momento, cada segundo. 365, igual que los días del año, son... Los negativos. Sí. Igual que los Kirim también, con las eh, tendones. O, ¿no? Kirim también se traduce a veces como vasos sanguíneos. Contienen la sangre. ¿No? Que se entiende que, que no vayan a donde no tienen que ir. ¿no? Que la espiritualidad, lo que la, eso lo hace, hace que no vayan a lo que, la luz, la energía, a donde no tienen que ir. Son los vasos sanguíneos. Los huesos. Sí. Tiene que ver con alguna de las mitos, seguro. Y cada hueso. Por ejemplo, lo que sé es, por ejemplo, que el Alter Rebe habla de que la, la columna vertebral tiene que ver con la fila. Eso. Pero es una buena pregunta, la voy a preguntar. Una buena pregunta. Entonces vamos a leer esta parte, dice así, el Beinoni nunca ha cometido transgresión alguna en su vida y tampoco hará jamás una transgresión. Jamás se le ha aplicado el nombre de Rayá, ni siquiera temporalmente, ni siquiera por un momento en toda su vida. Muy buena pregunta, excelente. ¿Cómo vamos a decir que el Benoni no pecó, no pecará y nunca pecó? ¿Sí? ¿Quién nació Benoni? Nadie. Estamos diciendo que todos podemos ser. Entonces, vamos a leer una nota. Una nota que nos clarifica este punto. Un minuto que ahí les digo qué nota es. Es la nota complementaria 4. Vamos atrás en el libro, están las notas. Es una nota muy linda, muy clara. Nota, ahí le digo la página. Nota complementaria 4. Página 653. En el internet no está la nota complementaria, la vamos a leer de El Benoni nunca pecó. Nunca pecará. Y está la pregunta de Calanit. ¿Cómo puede ser? ¿Quién va a ser un Benoni? Si nadie nació perfecto, ni siquiera el Sadik. También el Sadik dice, siete veces se cae el Sadik y se levanta. Nadie nació perfecto. Respecto de esta declaración, el Rebe hace notar una pregunta corriente. ¿No es posible que a través del arrepentimiento y el posterior servicio a Yem, la persona logre el nivel de Beinoní a pesar de sus pecados anteriores? Sí, la misma pregunta. Sí, como alguien por ahí hizo cosas malas, pero hizo Teyumba y se esforzó mucho. ¿No puede llegar a ser un Beinoní? ¿Cómo puede ser que nunca pecó? Luego del arrepentimiento, la persona puede incluso alzarse al nivel de Tzadik. Sí, incluso el nivel de Tzadik es un nivel lejos, pero no imposible. 
Seguro entonces que Uriani no está más allá de su alcance. ¿Estamos bien? El Rebe la responde de la siguiente manera. Cuando el, sí, el Rebe nuestro, el Rebe querido, sí, sí. responde esta pregunta. Cuando el Alte Rebe declara que el Benoní jamás trasgredió, no pretende decir que éste nunca cometió un pecado como ser humano, sino que en su vida de Benoní no lo ha hecho. El estado presente del Benoní es tal que el pecado, tanto en el pasado como en el futuro, no tiene cabida en su vida. Él no pecará ni siquiera de ser sometido a las mismas tentaciones y pruebas que le han llevado a pecar en el pasado. Por lo que es legítimo decir que desde la perspectiva de su estado presente, nunca ha pecado. Similarmente, perdón, yo antes de leer esto, está, hay, una, hay una explicación que trae que cuando la persona realmente hizo teyuda de algo, una de las cosas que los sabios traen es que cuando se le vuelve a presentar lo mismo, que antes se equivocó, ahora no vuelve a caer. Entonces cuando la persona dice, wow, realmente hice te ayuda en esto. ¿Sí? No se puede entender, ¿no? Como a mí me gusta mucho el ejemplo de la llonara, ¿no? Que una persona se dio cuenta que hablar mal de otro es dañino, que genera algo malo, que puede dañar a alguien. Y de repente está de vuelta en una mesa que alguien saca un comentario desubicado. Y la persona es capaz de decir, me duele, no quiero hablar de esto se levanta o inventa algo para cambiar de tema. La persona está demostrándose a sí misma, ¿sí? está demostrando a Yev que eso te ayudó, que se arrepintió de verdad de haber, de haber dañado a alguien, de haber matado a alguien hablando mal. ¿Se entiende? Obviamente esto solo para trabajar siempre, porque es un desafío claro. constante, ¿sí? Claro, sí. según los desafíos del momento. Sí. Pero... Este es el punto, que él nunca pecó. ¿A qué se refiere? No que en su vida como humano no pecó. Sino que hoy, siendo un benoní, se trabajó a sí mismo, hizo teyubá y se esforzó, cosa de que las cosas del pasado, si vuelven a aparecer, no va a caer. Entonces, hoy en su estado, él no pecó. ¿Por qué? Porque él no caería en lo que antes pecó. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, o sea, se fortaleció tanto que si le vuelven a poner, no sé, ese sándwich que comió, ese jamón, que ese jamón queda... no lo va a comer. Y ni le tienta. Pues bueno, no sé si ni le tienta. Ese es el sadik. Bueno, ahí está. Estamos rozando el sadik. El sadik ni le tienta. El vino ni por ahí le tienta. Pero no lo va a hacer. Sabe que es incorrecto y no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, más adelante la terrera va a traer unos capítulos donde dice que por ahí no logramos llegar al nivel de Tzadik, pero logramos acercarnos un poquito, ¿no? Y logramos a veces un poquito, aunque sea aborrecer el mal. Aunque sea que no, nos dé asquito. Pero no el nivel del asco completo que tiene el Tzadik a todo lo malo, pero un poquito. Similarmente la declaración del alter Rebe, estoy en la segunda columna, ¿sí? en la página 653. Similarmente la declaración del alter Rebe, de que el Benoní no hará jamás una transgresión, Debe entenderse del mismo espíritu. No pretende decir que le sea imposible pecar. Después de todo, no ha perdido su libre albedrío. Más bien, como se explicará antes. Sí, de hecho, se ha traído que los tzadikim también, tampoco, una vez que llegan a tzadikim, igual tampoco hay garantía de que oh, ya está, listo. Se dice que nunca, y es un famoso pliquebot, y dice, nunca confíes en vos mismos hasta el día de tu muerte. O sea, nunca digan, ya está, ya hice lo mío. Yo ya soy un genio, yo ya logré mi estado espiritual que quiera. No. Sí, hay una famosa analogía de eh, mi reba anterior. Que dice que es como, el mundo es como estar andando, se llama Yalveo Farani, es como estar andando en bicicleta en una montaña, una montaña con pendiente. ¿Sí? No existe, ah, ya estoy. Ya estoy, no, me caí. La, la bicicleta, si no estás pedaleando, se va para abajo. Sí, el mundo es un mundo que nos trae desafíos. Pueden ser desafíos como el pasado, o desafíos nuevos, que es lo que vamos a hablar ahora. Y hay que siempre luchar, hay que siempre estar pedaleando. Entonces, dice que no ha perdido su albedrío. Hay, hay de hecho historias, lamentables historias, pero que nos sirven para aprender de personas que tenían niveles espirituales muy excesos y que cayeron. Y no, nunca hay que decir, ah, ya estoy. No, siempre hay que esforzarnos. Dice, más bien, como se explicará antes, significa que su estado actual es tal que impide que cometa pecados en el futuro, a pesar de que las pruebas del futuro pudieran depararle. ¿Qué quiere decir? Hoy, la persona es un Beinoní, ¿sí? la persona está en ese estado espiritual, 
hoy se le aparecen cosas del futuro, desafíos que nunca vivió, que son nuevos, fortalecidos, totalmente más difíciles, no va a caer. Si el está atento, alerta, en guardia. ¿Sí? Para poder ser clarificada, clasificada como Beinoni, la persona debe cumplir estos requisitos. Pues si el estado espiritual del individuo impide el pecado solo bajo las circunstancias o las condiciones actuales, pero sucumbiría a este de ser sometido a las tentaciones del pasado o a las que pudiera tener el futuro, él es en potencia un rayar. Podría pecar y de hecho lo haría, solo que las circunstancias prevalecientes no son las suficientemente conducentes a lo que haga. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que la persona está en un momento de su vida que lo inspira, que es bueno, que es positivo, está yendo mucho al mejor, está viviendo en el mejor, está viajó a estudiar a algún lado, ¿sí? está con un trabajo que le encanta, está recién casado, se dio ejemplos. Hay veces que en la vida tenemos diferentes etapas, a veces hay etapas más fáciles, a veces etapas más difíciles, pero el vino ni está siempre fuerte. No quiere decir que ahora la etapa lo está ayudando a no caer, pero... Si volviese a encontrarse con la vecina, de, si volviese a encontrarse con el jefe, si volviese a... Oh, sí, tuviese un nuevo jefe, que la, 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 caería. Entonces no es un bello. ¿Entiendes? El bello ni está armado, listo, atento a todo tipo de desafíos. En el mismo estilo, el alter rebe concluye, así con esto terminamos hoy. Jamás, una vez más, en su estado de bello ni se le ha aplicado el nombre de Rayá a que se refiere a quien peca con el pensamiento, la palabra y la acción, ni siquiera temporariamente. Pues el Benoni ha alcanzado un estado en el que el pecado es velado bajo cualquier circunstancia, ya sea del pasado o del futuro. El Benoni está en un estado de mente, que no es un estado de mente como el Tzadik, que no tiene mal, que no tiene tentación, que no tiene deseo. El Benoni es un nivel que todos podemos lograr, ¿por qué? Porque el Benoni sigue teniendo tentaciones, sigue teniendo desafíos, sigue teniendo deseos. Pero ¿qué pasa? Tan, tan atento y con tantas ganas, con un estado mental de yo los voy a poder. Un estado mental de ayer me va a dar fuerza, así vamos a verlo más adelante, que no es solo yo voy a poder dominar. Ha traído que si no nos ayudara ayer, no podríamos ganar ni etc. Sí, el Benón está conectado con ayer y está, está con, con, con fe de que ayer le va a ayudar a su trabajo. Está tratando siempre de superarlos. Hasta el punto de que ni siquiera por un momento cae. ¿Sí? Ni siquiera por un momento se, se, se deja tentar. Vamos a continuar estudiando sobre el Beinoni, ¿sí? el protagonista del libro, ¿sí? un, un, muy, muy apasionante y... Después ya sabrán que tenemos la semana que viene especial porque es un día de fiesta. Bien, así. así que por ahí tenemos Shigur, por ahí tenemos algo especial. Bueno, saludo a las chicas por Zoom. ¿Alguna pregunta? Gracias, Tani. Muy lindo. Muy lindo, Shigur. Ah, un capitulón. ¿no? ¿Se